வணக்கம் மக்களே வெல்கம் பேக் டு பைமோல் பயோ மாலிகூல்ஸ் நம்ம டிஎன்பிசி ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர் ப்ரிப்ரேஷனுக்காக வீக்லி டெஸ்ட் சீரீஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதனோட கண்டினியூஷனாக நேற்று டெஸ்ட் த்ரீயோட கொஸ்டின் பேப்பர் அப்லோட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இன்றைக்கி அந்த நூறு எம்சிக்யூஸ்க்கு ஆன்சர்ஸ் டிஸ்கஷன் பண்ண போகிறோம் இந்த சீரீஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் ஒரு தம்ஸ்அப் கொடுங்க இந்த வீடியோ மூணு பார்ட்ஸாக இருக்குது டிஸ்கிரிப்ஷனில் டைம் ஸ்டாம் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ செக் பண்ணி பாருங்கள் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம் தி கவர்மெண்ட் ஓன்ட் ஓபிஎம் ஃபேக்ட்ரி இஸ் லொக்கேட்டட் இன் ஆன்சர் இஸ் காசிப்பூர் சின்கோன் ஆல்கலைட் ஃபேக்ட்ரி எங்கே இருக்குதுன்னு கேட்பாங்க அது வந்து டார்ஜிலிங்கில் இருக்குது இன்னொரு ஓபிஎம் ஃபேக்ட்ரி கூட இருக்குது அது வந்து மத்திய பிரதேசில் நீமச்சுங்கிற இடத்துல இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ செகண்ட் கொஸ்டின் பீச் இஸ் தி எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் நைட்ரஜன் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மைக்ரோ ஆர்கானிசம் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆன்சர் வந்து என்னென்னா ரைசோபியம் அஜட்டோபேக்டர் அண்ட் அசோஸ்பைரிலம் ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் வந்துட்டு ஆல் ஆஃப் தி அபவ் இன்னும் சில நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் கூட இருக்குது எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசோலா ஸ்பீஷிஸ் எல்லாமே இருக்கும் தென் ப்ளூ க்ரீன் ஆல்கே ஸ்பீஷிஸ் அப்புறம் பிஜெரிசியா அப்படின்ற ஒரு ஸ்பீஷிஸ் இருக்குது அதுவும் தான் வரும் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் விச் கெமிக்கல் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் தோஸ் சீட்ஸ் ஜெர்மினேட் இன் டார்க் ஆர் ஹை டெம்பரேச்சர்ஸ் இது வந்து சீட்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கோங்க விதைகள் ஸோ அதுக்கு ஆன்சர் வந்து தயோ யூரியா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் தி சாயில் கண்டெய்னிங் How much percentage of organic matter is considered as poor soil? Poor soil is less than 0.5 percentage of organic matter. That is poor soil. 1.5 to 5 percentage is rich soil. 0.5 to 1.5 percentage is intermediate soil. Which compound gives stiffness to the cell wall and resists the fungal infection? This is the answer to silica. If silica deficiency is there, it is easy to get the fungal infection. சிலிகா எந்த ஃபார்மில் இருக்கும் அப்படின்னா சிலிகான் டைஆக்சைடுங்கிற ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வாட் இஸ் தி மெக்கானிசம் ஆஃப் ஜிபர்லிக் ஆசிட் இன் தி க்ரோத் ஆஃப் பிளான்ஸ் ஜிபர்லிக் ஆசிடோட மெக்கானிசம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க தி ஆன்சர் இஸ் இண்டியூஸ் தி ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் குளுக்கோனியோஜெனிக் என்சைம்ஸ் இதுதான் அதுக்கான ஆன்சர் சப்போஸ் ஆக்சினோட மெக்கானிசம் கேட்டிருந்தாங்கன்னா அது வந்து சிந்தசிஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் சைட்டோகைனோட மெக்கானிசம் என்னென்னா நியூக்ளிக் ஆசிட் மெட்டபாலிசம் அதே வந்துட்டு அப்சிசிக் ஆசிட் இருக்குது அதனால் அதனுடைய மெக்கானிசம் கேட்டிருந்தாங்கன்னா சிந்தசிஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா அமைலேஸ் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு அந்த அந்த மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன் இதெல்லாம் வந்துட்டு க்ரோத் ரெகுலேட்டர்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வாட் இஸ் தி பேசிக் நியூக்ளியஸ் இன் தி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஜிபர்லிக் ஆசிட் அதாவது ஜிபர்லிக் ஆசிடோட ஸ்ட்ரக்சரில் பேசிக் நியூக்ளியஸ் என்ன இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஆன்சர் வந்துட்டு ஜிப்பேன் ஓகேங்களா இதுதான் அதனோட பேசிக் நியூக்ளியஸ் கவர்மெண்ட் ஃபேக்ட்ரி ஃபார் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் சின்கோன் ஆல்கலாய்ட்ஸ் இது ஏற்கனவே இந்த ஃபஸ்ட் கொஸ்டினில் பார்த்துருப்போம் இதுக்கான ஆன்சர் வந்துட்டு டார்ஜிலிங் அதாவது முங்கப்பூ அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்குது இது வந்துட்டு எங்கே இருக்குன்னா டார்ஜிலிங்கில் இருக்குது தி பயாலஜிக்கல் ஆக்டிவ் சப்ஸ்டன்ஸ் விச் இம்ப்ரூவ் தி ஃபிசிக்கல் என்டியூரன்ஸ் ஃபார் டூயிங் ஒர்க் ஈவன் இன் அட்வர்ஸ் அண்ட் டிஃபிகல்ட் என்விரான்மெண்ட் கண்டிஷன்ஸ் டிஃபிகல்ட் என்விரான்மெண்ட் கண்டிஷன்ஸாக இருந்தாலும் அந்த கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு அந்த பிளான்ஸை அடாப்ட் பண்ண வைக்கும் அதனால் அது பேர் அடாப்டோஜன்ஸ் ஓகேங்களா வாட் இஸ் தி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் பேகான் பேகான்ங்கிறது ஒரு கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் இதனோட ஸ்ட்ரக்சர் என்னென்னு கேட்டிருக்கோம் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்துட்டு ஆப்ஷன் பி இதுதான் வந்துட்டு கரெக்டான ஆன்சர் பேகானோட ஸ்ட்ரக்சர் இது வந்துட்டு கார்பேரல் ஓகேங்களா அதனோட ஸ்ட்ரக்சர் கார்பேரலுங்கிற ஒரு காம்பவுண்ட் அதனோட ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது ஆப்ஷன் சி என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிடிடி அதனோடது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரத்தையான் அந்த காம்பவுண்டோட கெமிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க இது வந்து பேரத்தையான் இது வந்து டிடிடி இது வந்துட்டு கார்பரில் தி டாக்ஸிக் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் ஆஸ் பெஸ்டிசைட்ஸ் இஸ் ரெகுலேட்டட் இன் இந்தியா பை இந்தியாவில் எந்த ஆக்ட் வந்துட்டு டாக்ஸிக் எஃபெக்ட் ஆஃப் தி கெமிக்கல்ஸ் வந்துட்டு ரெகுலேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்கோம் ஸோ அதுக்கான ஆன்சர் வந்து இன்செக்டிசைட் ஆக்ட் இதே வந்துட்டு யூஎஸில் கேட்டிருந்தாங்கன்னா ஃபெட்ரல் இன்செக்டிசைட் ஓகேங்களா ஃபெட்ரல் இன்செக்டிசைட் ஃபங்கிசைட் அண்ட் ரோட் அண்ட் டிசைட் ஆக்ட் அதே யூகேயில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் பாய்சனஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் ஓகேங்களா விச் இன்செக்ட் இஸ் யூஸ்டு டு கண்ட்ரோல் காட்டனி குஷன் ஸ்கேல் இன்செக்ட் ஆன் சிட்ரஸ் பிளான்ஸ் இதுக்கு ஆன்சர் வந்துட்டு ஆஸ்திரேலியன் லேடி பீட்டில் அது வந்து லேடி பக்னு சொல்கிறாங்க
மார்ஃபேக்டின்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க மார்ஃபேக்டின்ஸ்னா சிந்தட்டிக் க்ரோத் ரெகுலேட்டர்ஸ் டார்மின் டார்மின் இஸ் கால்டு அப்சிசிக் ஆசிட் விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் இஸ் கால்டு ஊண்டு ஹார்மோன் இப்போ ஆன்சர் வந்து நெக்ரோ ஹார்மோன் இதுக்கு பேர் தான் ஊண்டு ஹார்மோன் சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் அப்சிசிக் ஆசிட் ரெகுலேட்ஸ் விச் ப்ராசஸ் லீஃப் ஃபால் அண்டு டார்மென்சி ஸோ இதுதான் வந்துட்டு அப்சிசிக் ஆசிட் வந்துட்டு ரெகுலேட் பண்ணுற ப்ராசஸ் வாட் இஸ் தி ப்ரிகர்சர் ஆஃப் ஐஏஏ ஐஏஏங்கிறது இண்டோல் அசிட்டிக் ஆசிட் இது வந்து ஒன் ஆஃப் தி ஆக்சின் ஸோ இது சிந்தசிஸ் இது வந்து பிளான்டில் சிந்தசிஸ் ஆகிறதுக்கு என்ன ப்ரிகர்சர்னு கேட்குறாங்க ஸோ இதுக்கு நான் ஆன்சர் வந்து ட்ரிப்டோஃபேன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஹூ டிஸ்கவர்ட் தி பக்கேன் டிசீஸ் வாஸ் காசட் பை ஃபங்கஸ் ஜிப்ரெல்லா ஃபியூஜி குரோயி இதுக்கு நான் ஆன்சர் வந்துட்டு குரோசோவா தி ஆக்டிவ் சப்ஸ்டன்ஸ் வாஸ் செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் தி ஃபங்கஸ் அண்ட் நேம்ட் ஆஸ் ஜிபர்லின் பை யபூட்டா யபூட்டாங்கிறவங்க நேம் பண்ணுறாங்க குரோசோவாங்கிறவங்க வந்துட்டு இந்த பக்கேன் டிசீஸ் வந்துட்டு இந்த ஃபங்கஸ்னால தான் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ரைஸ் பிளான்ஸ் வேர் ஃபவுண்ட் டு சஃபர் ஃப்ரம் தி பக்கேன் ஆர் ஃபூலிஷ் ஷீலிங் டிசீஸ் ஓகேங்களா விச் டைப் ஆஃப் மாலிக்யூல் ஆர் ஜிபர்லின்ஸ் கெமிக்கலி ரிலேட்டட் டு இது கேன்சர் வந்து டெர்பினாய்ட்ஸ் எல்லா ஜிபர்லின்ஸுக்கும் ஜிப்பேங்கிற ரிங் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் கெமிக்கலி ரிலேட்டட் டு தி டெர்பினாய்ட்ஸ் இந்த டெர்பினாய்ட்ஸுங்கிற எது இதில் இருக்கும் அப்படின்னா நேச்சுரல் ரப்பரில் கரோட்டினாய்ட்ஸில் அண்ட் ஸ்டீராய்ட்ஸில் இதெல்லாம் டெர்பினாய்ட்ஸ் தான் இருக்கும் ஃபார்ம்ல பை ஃபை கார்பன் ப்ரிகர்சர் அது வந்து ஒன் ஆஃப் தி ஐசோப்ரீனாய்ட் யூனிட் தட் இஸ் கால்டு ஐசோபென்டினல் பைரோஃபாஸ்ஃபைட் ஐபிபின்னு சொல்லுவாங்க தி ப்ரைமரி ப்ரிகர்சர் ஃபார் தி சிந்தசிஸ் இஸ் கால்டு அசிட்டேட் ஸோ அசிட்டேட் பார்த்துவேல தான் எல்லாம் சிந்தசிஸ் ஆகுது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் டெலிபரேட் அடிஷன் ஆஃப் இன்ஃபீரியர் ஆஸ் ப்யூரியஸ் மெட்டீரியல் டு தி ஒரிஜினல் ட்ரக் இதுக்கு பேர் என்னென்னா சோஃபிஸ்டிகேஷன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கார்டமம் இஸ் யூஸ்வலி அடல்ட்ரேட்டட் வித் ரோடண்ட் வேஸ்ட் மேட்டர் மெடிசினல் ஜிஞ்சர் இஸ் அடல்ட்ரேட்டட் வித் ஜாப்பனீஸ் ஜிஞ்சர் அசோஃபைட்டடா இஸ் அடல்ட்ரேட்டட் வித் லைம் ஸ்டோன் அசோஃபைட்டடாவில் லைம் ஸ்டோன் மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க கொலஃபோன் இஸ் அடல்ட்ரேட்டட் வித் பீசஸ் ஆஃப் ஆம்பர் கலர்டு கிளாஸ் ஓகேங்களா ஆம்பர் கலர்டு கிளாஸை வந்து கொலஃபோனில் மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க லெட் ஷார்ட் இன் தி ஓபிஎம் ஓபிஎமில் லெட் ஷார்ட்ஸ் வந்து அடல்ட்ரேட் பண்ணுறாங்க கோகனட் ஆயில் வந்துட்டு ஒயிட் ஆயில் அடல்ட்ரேஷன் நடக்குது அண்டு கொக்கோ பாட்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீரின் ஆர் பேரஃபின் வந்து அடல்ட்ரேட் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் க்ளவ் இஸ் அடல்ட்ரேட்டட் வித் போத் ஏ அண்டு சி அதாவது க்ளவ் ஸ்டாக்ஸ் அண்ட் ரோடன் வேஸ்ட் மட் சாரி அண்ட் க்ளவ் ஸ்டாக்ஸ் அண்ட் மதர் க்ளவ் இது ரெண்டும் வந்துட்டு க்ளவ் அடல்ட்ரேட் பண்ணுறாங்க சம்டைம்ஸ் இது வந்து சப்ஸ்டியூஷன் வித் எக்ஸாஸ்டட் ட்ரக்ஸ் அதாவது க்ளவில் வந்துட்டு எக்ஸாஸ்டட் க்ளவ் வந்துட்டு அடல்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் இஸ் ஆப்ஸ் அண்ட் இன் பவுடர்டு க்ளவ் பட் ப்ரெசன்ட் இன் தி பவுடர்டு க்ளவ் ஸ்டாக்ஸ் ஸ்கிளேரைடு அண்டு கேல்சியம் ஆக்சிலேட் கிறிஸ்டல்ஸ் இது ரெண்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவுடர்டு க்ளவ்ல ஆப்சென்டாக இருக்கும் ஆனால் பவுடர்டு க்ளவ் ஸ்டாக்ஸில் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் கொஷின் வாட் இண்டிகேட்ஸ் அடல்ட்ரேஷன் இன் தி பவுடர்ஸ் ஆஃப் ரூபார்ப் அண்டு ஜிஞ்சர் ரூபார்ப்லேயும் ஜிஞ்சர்லேயும் எதை வச்சு அடல்ட்ரேஷன் கண்டுபிடிப்பாங்க ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் நான் லெக்னிஃபைடு வெசல்ஸ் இதை வச்சு அடல்ட்ரேஷன் இருக்கா இல்லைன்னு கண்டுபிடிச்சிருவாங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வாட் டஸ் ஸ்டொமேட்டா இண்டெக்ஸ் ரெப்ரஸண்ட் ஸ்டொமேட்டோ இண்டெக்ஸ் வச்சு என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா தி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டொமேட்டோ ரிலேட்டிவ் டு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எப்பிடெர்மல் செல்ஸ் எவ்வளோ எப்பிடெர்மல் செல்ஸுக்கு எவ்வளோ ஸ்டொமேட்டோ இருக்குது அப்படின்றது தான் வந்துட்டு ஸ்டொமேட்டல் இண்டெக்ஸ் நெக்ஸ்ட் விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் டைப்ஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ் ஆர் நோட்டட் ஃபார் ஹேவிங் அண்ட் அபண்டன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டொமேட்டோ இன் தேர் லீவ்ஸ் லீவ்ஸில் ரொம்ப அதிகமாக ஸ்டொமேட்டோ இருக்கக்கூடிய எந்த மாதிரி டைப்ஸ் ஆஃப் பிளான்ஸில் இருக்குது அப்படின்னா ஆன்சர் இஸ் டைகாட் டைகாட் பிளான்ஸில் தான் வந்துட்டு ரொம்ப அதிகமான ஸ்டொமேட்டாக இருக்கும் ரூட்ஸில் ஜென்ரலாக ஸ்டொமேட்டோ ஆப்சண்ட்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா வாட் டைப் ஆஃப் ஸ்டொமேட்டா ஆர் ஃபவுண்டு இன் தி கோகா அண்டு சென்னா லீவ்ஸ் கோகா லீவ்ஸ்லேயும் சென்னா லீவ்ஸ்லேயும் எந்த டைப் ஆஃப்
இது வந்துட்டு சப்சிடரி செல்ஸ் வந்து காட் செல்ஸ்க்கு பேரலாக இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்துட்டு பேராசைட்டிக் ஸ்டொமேட்டா வாட் இஸ் தி மெயின் ஃபியூச்சர் ஆஃப் தி காட் செல்ஸ் இன் தி பேராசைட்டிக் ஸ்டொமேட்டா அப்படின்னு ஒரு கொஷின் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது தே ஆர் கவர்டு வித் டூ சப்சைடரி செல்ஸ் ஓகேங்களா வாட் டைப் ஆஃப் ஸ்டொமேட்டா ஆர் ஃபவுண்ட் இன் பெலோடானா டட்டுரா அண்ட் ஸ்டொமேனியம் இதில் எந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் ஸ்டொமேட்டா ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு ஆண்டிசோசைட்டிக் ஸ்டொமேட்டா ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அனிசோசைட்டிக் ஸ்டொமேட்டோனால் த்ரீ சப்சிடரி செல்ஸ் இருக்கும் ஒன் இஸ் ஸ்மாலர் தென் தி அதர் டூ வாட் இஸ் தி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ட்ரைகோம்ஸ் ஆன் தி பிளான்ஸ் ட்ரைகோம்ஸோட ஃபங்க்ஷன் என்ன டு எக்ஸ்க்ரீட் வாட்டர் அண்ட் சம்டைம்ஸ் வாலடைல் ஆயில் இதுதான் வந்துட்டு ட்ரைகோம்ஸோட ஃபங்க்ஷன் விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் பிளான்ஸ் லேக்ஸ் தி ட்ரைகோம்ஸ் ட்ரைகோம்ஸ் இல்லாத பிளான்ஸ் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கோக்கா கோக்காவில் வந்துட்டு ட்ரைகோம்ஸ் இருக்காது அதாவது கோக்கா லீவ்ஸில் ட்ரைகோம்ஸ் இருக்காது லிக்னிஃபைட் ட்ரைகோம்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் இன் தி நக்ஸோமிகா அண்ட் ஸ்டோஃபேந்தஸ் ரெண்டுத்துலேயுமே லிக்னிஃபைட் ட்ரைகோம்ஸ் இருக்கும் வாட் இஸ் தி ஆவரேஜ் சைஸ் ஆஃப் தி லைக்கோபோடியம் ஸ்போர்ஸ் யூஸ் இன் தி ப்யூரிட்டி டெஸ்ட் லைக்கோபோடியம் ஸ்போர்ஸோட ஆவரேஜ் சைஸ் என்ன அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைக்ரோமீட்டர் நெக்ஸ்ட் ஹவு மெனி மாலிகூல்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஆஃப் கிறிஸ்டலைசேஷன் டஸ் மோனோக்ளினிக் கேல்சியம் ஆக்சலைட் கண்டென்ட் அதாவது கேல்சியம் ஆக்சலைட்டில் வந்துட்டு மோனோக்ளினிக் ஃபார்ம் இருக்குது அந்த ஃபார்மில் வந்து எத்தனை மாலிகூல்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஒன் மோனோக்ளினிக் கேல்சியம் ஆக்சலைட்டுக்கு ஒன்லி ஒன் மாலிகூல் ஆஃப் வாட்டர் இருக்கும் டெட்ராகோனல் கிறிஸ்டல்ஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ மாலிகூல்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் இருக்கும் ஓகேங்களா வாட் இஸ் தி ஃபிசியாலஜிக் லேஷ் டெரைவ்டு ஃப்ரம் ஃபிசியாலஜிக் லேஷ் எதுலேருந்து டெரைவ் ஆகுது அப்படின்னா பிளான் டிஷ்யூஸ் ஓகேங்களா ஏன்னா இந்த பிளான் டிஷ்யூஸுங்கிறது ஒன் ஆஃப் தி ஃபிசியாலஜிக்கல் பார்ட் தானே அதனால் வந்து ஃபிசியாலஜிக் லேஷ்னால் பிளான் டிஷ்யூஸ்லேருந்து டெரைவ் ஆகுது நெக்ஸ்ட் வாட் டஸ் தி நான் ஃபிசியாலஜிக் லேஷ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் நான் ஃபிசியாலஜிக் லேஷ் அப்படின்னா எக்ஸப்ட் தி பிளான் டிஷ்யூஸ்னு வச்சுக்கலாம் இது வந்துட்டு அட்மிக்ஸ்டு எக்ஸ்ட்ரானியஸ் மேட்டர் லைக் சாண்ட் அண்ட் சாயில் ஓகேங்களா இதுதான் வந்துட்டு நான் ஃபிசியாலஜிக் லேஷ் விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் ஒன் ஆஃப் தி த்ரீ மெயின் டைப்ஸ் ஆஃப் தி பயாலஜிக்கல் அசே மெத்தட்ஸ் அனாலிட்டிக்கல் மெத்தட்ஸ் இதுதான் வந்துட்டு பயாலஜிக்கல் அசே மெத்தட் கிடையாது ஸோ பயாலஜிக்கல் அசே மெத்தடில் என்னென்ன வரும்னா டாக்ஸிக் மெத்தட் சிம்டமேட்டிக் மெத்தட் டிஷ்யூ மெத்தட்ஸ் ஸோ இது மூணும் பயாலஜிக்கல் அசே மெத்தட் இந்த அனாலிட்டிக்கல் மெத்தட்ஸ் மட்டும் பயாலஜிக்கல் அசே மெத்தட் கிடையாது விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் எ பேராமீட்டர் யூஸ்டு டு அசஸ் லிவர் டாக்ஸிசிட்டி ஓகேங்களா லிவர் டாக்ஸிசிட்டிக்கு எந்த பேராமீட்டர் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ப்ளட் ப்ரெஷர் மெஷர்மெண்ட் ஸோ அது பார்த்தாவே தெரியுது ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஸோ மற்றதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபிசியாலஜிக்கல் ரெஸ்பான்ஸ் ஹெக்ஸோ பார்பிடால் ஹிப்னோசிஸ் ஹிஸ்டோ பேத்தாலஜிக்கல் சேஞ்சஸ் இது மூணு வந்துட்டு லிவர் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா இந்தந்த பேராமீட்டர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட்டு வாட் சப்ஸ்டன்ஸ் இஸ் யூஸ்டு டு இன்டியூஸ் டயபடிஸ் இன் அனிமல்ஸ் ஃபார் டெஸ்டிங் ஹைப்போகிளைசிமிக் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் தி பிளான் எக்ஸ்ட்ராக்ட்ஸ் ஹைப்போகிளைசிமிக் ஆக்டிவிட்டிக்கு எந்த எந்த சப்ஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணி இன்டியூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அது ஈஸியாக தெரியும் உங்களுக்கு நிறைய ஆர்டிகிள்ஸில் படிச்சுருப்பீங்க ஸோ அதுக்கான ஆன்சர் வந்து அலாக்ஸன் ஃபார்ட்டி த்ரீ வாட் இஸ் தி ப்ரைமரி எஃபெக்ட் ஆஃப் தி எம்பிலின் ஃப்ரம் தி எம்பிலியர் ரைப்ஸ் எம்பிலியர் ரைப்ஸ்லேருந்து வர எம்பிலிங்கிற காம்பவுண்டு அதனுடைய ப்ரைமரி எஃபெக்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்க ஸோ அபார்டிஃபேஷன்ட் ஸோ இது வந்துட்டு ஒன் ஆஃப் தி அபார்டி பேஷண்ட் விச் ஒன் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் இஸ் அப்ளைடு டு தி பின் ஆஃப் இயர் டு ப்ரொடியூஸ் எரித்மியா அண்டு ஒடிமா இன் ஆல்பினோ அடல்ட் மைஸ் ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் வந்துட்டு குரோட்டன் ஆயில் இந்த குரோட்டன் ஆயிலில் வந்துட்டு பின் ஆஃப் தி இயரில் அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு சாரி மைஸுக்கு வந்துட்டு எரித்மியா அண்டு ஒடிமா வந்துட்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அது மட்டும் இல்லாத இன்னொன்று வந்து காசிபால் அப்படிங்கிற ஒரு காம்பவுண்ட் இந்த காசிபியம் ஸ்பீஷிஸ்லேருந்து எடுக்கிறாங்க இதை வந்துட்டு மேல் ஆன்டி ஃபர்டிலிட்டி ஏஜெண்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வாட் லீட்ஸ் டு ஷூட் ஃபார்மேஷன் அக்கார்டிங் டு தி ரேஷியோ ஆஃப் ஆக்சின் டு சைட்டோகைன் ஸோ ஷூட் ஃபார்மேஷனுக்கு எந்த ரேஷியோ வந்துட்டு கரெக்டாக இருக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க ஆக
ரூட் ஃபார்மேஷன் ஐஏஏ அதாவது ஆக்சின் இருக்குல்ல அது வந்துட்டு ஷூட் ஃபார்மேஷனுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்டு என்ஏஏ நேர்த்தலின் அஸ்டிக் ஆசிட் அது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரூட் ஃபார்மேஷனுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் சப்ஸ்டன்ஸ் கேன் பி யூஸ் டு இம்மோபிலைஸ் பிளான்ட் செல்ஸ் ஆர் என்சைம்ஸ் கேல்சியம் ஆல்ஜினேட் இதுதான் வந்துட்டு இம்மோபிலைஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த கேல்சியம் ஆல்ஜினேட்டுங்கிறது ஒரு ஜெல்லி சப்ஸ்டன்ஸ் மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால தான் இது வந்துட்டு இம்மோபிலைஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க வாட் இஸ் டைமெத்தில் சல்ஃபாக்சைடு யூஸ் ஃபார் டைமெத்தில் சல்ஃபாக்சைடு எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க க்ரையோ ப்ரொடக்டன்ட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா சைப்ரிட் ஆர் ப்ரொடியூஸ் பை சைப்ரிட் வந்து எதை வச்சு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க நியூக்ளியஸ் ஆஃப் ஒன் ஸ்பீஷிஸ் பட் சைட்டோப்ளாசம் ஃப்ரம் போத் பேரண்ட் ஸ்பீஷிஸ் இதை வச்சு சைப்ரிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஒரு ஸ்பீஷிஸில் இருந்து நியூக்ளியஸும் சைட்டோப்ளாசம் வந்துட்டு போத் பேரண்ட் ஸ்பீஷிஸ்லேருந்து எடுத்தால் அது வந்து சைப்ரிடாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் பிளான்ட் பார்ட் இஸ் ஃப்ரீ ஃப்ரம் தி அட்டாக் ஆஃப் வைரஸ் ஸோ எந்த பிளான்ட்டோட பார்ட்ஸ் வந்துட்டு வைரஸ் அட்டாக் பண்ண முடியாது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு வந்து ஆன்சர் மெரிஸ்டம் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெரிஸ்டமில் இருக்கிற செல்ஸ் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக டிவைட் ஆகும் அதாவது வைரஸ் ரெப்ளிகேஷன் ரேட்டோட மெரிஸ்டமில் இருக்கிற செல் மல்டிப்ளிகேஷன் ரேட் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த பார்ட்டில் வைரஸ் அட்டாக் ஆகாது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு விச் விட்டமின் இஸ் கன்சிடர்டு எசன்சியல் இன் தி நியூட்ரின் மீடியம் ஃபார் தி பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சர்ஸ் ஸோ எந்த விட்டமின் வந்து எசன்சியலாக தே ரொம்ப தேவைப்படுதுன்னு கேட்குறாங்க நியூட்ரின் மீடியமில் இந்த ஆன்சர் இஸ் தயமின் பைரடாக்சின் மயோஹைனோசிட்டால் அண்டு நிகோட்டினிக் ஆசின் இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம மீடியமில் ஆட் பண்ணுவாங்க எதுக்கு அப்படின்னா நல்லா செல் க்ரோத் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக பட் டைமிங்கிறது ரொம்ப எசன்ஷியல் ஓகேங்களா வாட் எஃபெக்ட் டஸ் கோல்ஜிஷின் ஹேவ் ஆன் பிளான்ஸ் கோல்ஜிஷின் கொடுத்தோம் அப்படின்னா பிளான்ஸில் என்னென்னா இருக்கும் இட் அரெஸ்ட் தி க்ரோத் ஆஃப் செல்ஸ் அட் தி மெட்டாஃபேஸ் ஸோ மெட்டாஃபேஸில் வந்துட்டு செல் க்ரோத்தை அட் அரெஸ்ட் பண்ணிவிடும் ஸோ அதுதான் கோல்ஜிஷினோட ஒர்க்கு ஓகேங்களா இட் இன்கிவிட்ஸ் தி ஸ்பிண்டில் ஃபார்மேஷன் டியூரிங் தி மெட்டாஃபேஸ் ஸ்டேஜ் ஆஃப் தி செல் டிவிஷன் ஓகேங்களா மெட்டாஃபேஸ் ஸ்டேஜில் வந்துட்டு ஸ்பிண்டில் ஃபார்மேஷன் நடத்தாது ஸோ அதை வந்துட்டு பிளாக் பண்ணுறது தான் கோல்ஜிஷனோட ஒர்க்கு விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் எ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஃபைவ் டூ அலெக்சின்ஸ் ஸோ ஃபைவ் டூ அலெக்சின்ஸோட ஃபங்க்ஷன் எது இல்லைன்னு கேட்குறாங்க ஓகேங்களா விச் இஸ் நாட் எ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் தி ஃபைவ் டூ அலெக்சின்ஸ் ஸோ அது கேன்சர் வந்துட்டு காசிங் ஏ பயோட்டிக் ஸ்ட்ரெஸ் இந்த தி பிளான்ஸ் ஸோ அப்படின்னா இது மூணு வந்துட்டு ஃபைவ் டூ அலெக்சனோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் இது வந்துட்டு ஃபைவ் டூ அலெக்சனோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் கிடையாது ஓகேங்களா So, plants are capable of defending themselves when attacked by microorganisms by producing the antimicrobial compounds collectively referred to as phytoalexins. Okay, you know? Examples of you know, actinomycin D, sodium salt of arachidonic acid, ribonucleus A, chitosan. This is all wrong. Okay, you know? Next, what kind of agents are referred to as abiotic elicitors? physical and chemical agents so pearly vandre a biotic nu ketranga so appo na physical and chemical agents mattum so biological illada elicitors edha appo physical and chemical agents elicitors na enna elicitors are the compounds of biological agent which stimulates the production of secondary metabolites and the phenomenon of and the phenomenon of such stimulation is called elicitation எலிஸ்டார்ஸ் ப்ரொடியூஸ் வந்து தி பிளான் செல்ஸ் ஆர் எண்டோஜினஸ் எலிஸ்டார்ஸ் அதாவது பிளான் செல்குள்ளேயே ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது பேர் எண்டோஜினஸ் எலிஸ்டார்ஸ் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பெக்டின் பெக்டினிக் ஆசிட் செல்லுலோஸ் அண்ட் அதர் பிளா அண்ட் அதர் பாலிசாக்ரேட்ஸ் சப்போஸ் எலிஸ்டார்ஸ் வந்துட்டு வேறு ஒரு மைக்ரோ ஆர்கனிசம்னால ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அது வந்துட்டு எக்ஸோஜினஸ் எலிஸ்டார்ஸ்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸாம்பிள் சைட்டோசன் குளூக்கன்ஸ் விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் மீடியம்ஸ் வாஸ் ஒரிஜினலி டெவலப்டு பை ஒரிஜினலி டெவலப்டு பார் ரூட் கல்ச்சர் ரூட் கல்ச்சருக்கு எது வந்துட்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான மீடியம்னா ஒயிட்ஸ் மீடியம் இதுதான் வந்துட்டு ரூட் கல்ச்சருக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான மீடியம் வாட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் பயோ ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் யூஸிங் பிளான்ஸ் செல் கல்ச்சர் பயோ ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் யூஸிங் தி பிளான் செல் கல்ச்சர் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க கன்வர்ஷன் ஆஃப் ஸ்டீவியால் இன்டு ஸ்டீவியோசைட் எ சப்ஸ்டன்ஸ் அ ஸ்வீட்டர் தேன் சுகர் ஓகேங்களா ஸ்டீவியோசைடுங்கிறது சுகரோட ரொம்ப ஸ்வீ ஸ்வீட்டராக இருக்கும் ஸோ ஸ்டீவியாலுங்கிற காம்பவுண்ட்லேருந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க ஸ
ஸோ இது தான் வந்து ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் ஸ்வீட்டர் தேன் சுகர் ஓகேங்களா அந்த ஸ்டீவியோ சைடுங்கிறது ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் ஸ்வீட்டர் தேன் சுகர் வாட் கைண்ட் ஆஃப் ஃபுட் டூ பிளான்ஸ் க்ரோயிங் இன்விட்ரோ ரிலே ஆன் அதாவது இன்விட்ரோவில் க்ரோ ஆகிற பிளான்ஸு எந்த ஃபுட்டை வந்துட்டு நம்பி இருக்கும் தே ரிலே ஆன் ஹெட்டிரோட்ரோஃபிக் நியூட்ரிஷன் ஓகேங்களா வாட் இஸ் தி சிந்தட்டிக் மீடியம் இந்த பிளான் டிஷ்யூ கல்ச்சர் எ மீடியம் கம்போஸ் ஆஃப் கெமிக்கலி டிஃபைன்டு காம்பனன்ஸ் அதுதான் வந்துட்டு சிந்தட்டிக் மீடியம்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா விச் இஸ் ஸ்டெயின் விச் இஸ் ஸ்டெயின் இஸ் யூஸ் டு ஐடென்டிஃபை டெட் ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட் டெட் ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபீனோ சாஃப்ரானின் ஓகேங்களா அதை வச்சு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் டெட் ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஃபினோ சாஃப்ரானின் யூஸ் பண்ணுறோம் சப்போஸ் வயபிள் ப்ரோட்டோப்ளாஸ்டாக இருக்குது அப்படின்னா அதை டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃப்ளோரசின் டைஎசிட்டேட் இந்த காம்பவுண்ட் யூஸ் பண்ணலாம் வயபிள் ப்ரோட்டோப்ளாஸ்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃப்ளோரசின் டைஎசிட்டேட் யூஸ் பண்ணலாம் வாட் இஸ் ஏ சைட்டோப்ளாஸ்ட் சைட்டோப்ளாஸ்ட்னா என்ன ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட் ஓகே அது என்னது சைட்டோப்ளாஸ்ட் ஏ நியூக்ளியஸ் ஃப்ரீ சப் ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட் தட் கேனாட் டிவைட் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு சப் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு சைட்டோப்ளாஸ்ட் ஏ நியூக்ளியஸ் ஃப்ரீ சப் ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட் தட் கேனாட் டிவைட் அதுதான் வந்துட்டு சைட்டோப்ளாஸ்ட் வாட் டஸ் எல் ஆல்ஃபா அமினோ அடிபிக் ஆசிட் கம்பைன் வித் ஃபஸ்ட்டு டூ ஃபார்ம் தி ட்ரை பெப்டைட் அதாவது எல் ஆல்ஃபா அமினோ அடிபிக் ஆசிட் எந்த அமினோ ஆசிட் கூட ஃபஸ்ட்டு கம்பைன் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க ஸோ அதுக்கு ஆன்சர் வந்து எல் சிஸ்டின் வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் தி ரிசல்ட்டிங் காம்பவுண்ட் வென் ஐசோ பெனிசிலின் ரியாக்ட் வித் ஃபினைல் அசிட்டில் கோயே ஐசோ பெனிசிலினும் ஃபினைல் அசிட்டில் கோயும் ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா என்ன கிடைக்கும் பென்சைல் பெனிசிலின் ஓகேங்களா வாட் இஸ் தி ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஃபார் தி பயோ சிந்தசிஸ் ஆஃப் போத் செஃப்லோஸ்போரின் அண்டு பெனிசிலின் ஸோ செஃப்லோஸ்போரின் அண்டு பென்சிலின் இது ரெண்டுமே சிந்தசிஸ் ஆகுறது ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா தி ட்ரை பெப்டைடு ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம்ல ட்ரை பெப்டைடு அந்த ட்ரை பெப்டைடா அமினோ ஆடிபை சிஸ்டினைல்ஸ் வேலிங் நெக்ஸ்ட் வாட் மாலிக்குல் இஸ் ப்ரொடியூஸ் பை தி சைக்ளைசேஷன் ஆஃப் தி ட்ரை பெப்டைட் இந்த ட்ரை பெப்டைட் சைக்ளைஸ் ஆச்சுன்னா என்ன மாலிக்குல் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் பெனிசிலின் என் ஐசோ பெனிசிலின் என் ஓகேங்களா ஸோ இது ஆன்சர் ஐசோ பெனிசிலின் என் வாட் இஸ் தி ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியல் ஃபார் தி சிந்தசிஸ் ஆஃப் ஸ்டெப்டோமைசின் ஸ்டெப்டோமைசின் சிந்தசிஸ் ஆகிறதுக்கு ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியல் என்ன குளுக்கோஸ் குளுக்கோஸ் சிக்ஸ் பாஸ்வேட் இது வந்து குளுக்கோஸ் ஓ பாஸ்வேட் கிடையாது குளுக்கோஸ் சிக்ஸ் பாஸ்வேட் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு வாட் டஸ் டைஹைட்ரோ ஸ்டெப்டோமைசின் சிக்ஸ் பாஸ்வேட் கெட்ஸ் கன்வெர்ட் இன் டூ இன் தி ஃபைனல் ரியாக்ஷன் ஸ்டெப்டோமைசின் ஓகேங்களா ஸோ டைஹைட்ரோ ஸ்டெப்டோமைசின் சிக்ஸ் பாஸ்வேட் என்னவா கன்வெர்ட் ஆகும் ஸ்டெப்டோமைசினாக கன்வெர்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் விச் ஆர்கானிசம் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் தி சிந்தசிஸ் ஆஃப் க்ளோ டெட்ராசைக்ளிங் க்ளோ டெட்ராசைக்ளிங் சிந்தசிஸ் ஆகிறதுக்கு ஈக்குவலை தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க வாட் டஸ் சிந்தசிஸ் ஆஃப் பாலிகேட்டட் ஆன்டிபயோட்டிக் ரிசம்பிள் பாலிகேட்டட் பற்றி நம்ம போன வீடியோவில் பார்த்துருப்போம் ஸோ வாட் டஸ் இஸ் சிந்தசிஸ் ஆஃப் பாலிகேட்டட் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ரிசம்பிள் பாலிகேட்டட் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் சிந்தசிஸ் ஆகிற பாத்வே எந்த பாத்வே மாதிரி இருக்கும் சிந்தசிஸ் ஆஃப் லாங் செயின் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் ஸோ ஃபேட்டி ஆசிட்டோட பாத்வே மாதிரி தான் இருக்கும் பாலிகேட்டட் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் சிந்தசிஸ் ஆகிற பாத்வே இந்த லாங் செயின் ஃபேட்டி ஆசிட் சிந்தசிஸ் ஆகிற பாத்வே மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு விச் என்ஜைம் இஸ் இன்வால்வ்டு இந்த கண்டன்சேஷன் ப்ராசஸ் டியூரிங் பாலிகேட்டட் ஆன்டிபயோட்டிக் சிந்தசிஸ் ஸோ இந்த பாலிகேட்டட் ஆன்டிபயோட்டிக் சிந்தசிஸில் எந்த என்சைம் இன்வால்வ் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டுறாங்க ஸோ ஆன்த்ரசின் சிந்தேஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்துட்டு இந்த பாலிகேட்டட் ஆன்டிபயோட்டிக் சிந்தசிஸில் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற என்சைம்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு அது மட்டும் இல்லாத பாலிகேட்டட்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா பாலிகேட்டட்ஸுங்கிறது ஒன் குரூப் ஆஃப் தி ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ஓகேங்களா அது வந்துட்டு சின்ன சின்ன கார்பாக்சிலிக் ஆசிடை வந்துட்டு கம்பைண்ட் ஆகி கண்டன்சேஷன் ஆகி ஃபார்ம் ஆகும் பாலிகேட்டட் இன்டர்மீடியட்ஸ் எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னா ஃபோர் ரிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அதாவது நாலு ரிங் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் வந்துட்டு பாலிகேட்டட் இன்டர்மீடியட்ஸ் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ ஆந்தர்சின் கூட ஒன் ஆஃப் தி ஃபோர் ரிங் காம்பவுண்ட்ஸ் தான் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வாட் இஸ் தி சென்ட்ரல் மெ
recommended daily allowance of for riboflavin in humans so riboflavin oda daily recommended allowance enna abadna 0.4 to 0.6 mg okay la which compound is linked with ribitol in the riboflavin so riboflavin la rendu part irukum one is ribitol innor part enna nu ketirukanga so adha vandu isoalloxazin next what type of substance are carotenoids chemically classified as carotenoids endha mariyana substance idu vandu terpenoids sambandhama irukum so idu yerkane munadi ulla questions la paathirukom carotenoids idu vandu terpenes vagai sendradha how many isoprene residues make up the carotenoids carotenoids la how many ethana isoprene units irukku so 8 isoprene units irukku what can result from a vitamin d deficiency vitamin b deficiency aach appadina namalukku vandu all of the above glossitis dermatitis celiosis ellame varum so all of the above so idho nam pharmacy paper mudichu 75 questions mudichu so next part 2 ku varom which of the following palaikar of tamil nadu was the pioneer against the english rule palaikar la yaru vandu pioneer appdin ketirukanga okayla against the english rule la irukumbodhu so puli devan okayla ivaru da வீரபாண்டி கட்டபொம்மன் வாஸ் ஹேங்க்ட் அட் தி ஃபோர்ட் ஆஃப் கயத்தார் ஓகேங்களா ஸோ வீரபாண்டியன் கட்டபொம்மனை தூக்கிலிட்டிடம் வந்து கயத்தார் திருச்சிராப்பள்ளி ப்ரொக்ளமேஷன் வாஸ் இஷ்யூடு பை மருது பாண்டியர்ஸ் ஓகேங்களா திருச்சிராப்பள்ளி ப்ரொக்ளமேஷன் வந்து மருது பாண்டியர் தான் இஷ்யூ பண்ணுறாங்க செவன்டி எயிட் வாட் வாஸ் தி சிக்னிஃபிகன்ட் ட்ரீவெண்ட் த ட்ரான்ஸ்ஃபர் தி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் இந்தியா ஃப்ரம் தி ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனி டு தி பிரிட்டிஷ் க்ரௌன் அதாவது அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்து ஃபஸ்ட் ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனி இருந்துச்சு அது வந்து பிரிட்டிஷ் க்ரௌனுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அதுக்கு வந்து எந்த ஈவெண்ட்னு கேட்டிருக்காங்க எந்த ஈவெண்ட்டில் வந்துச்சு அப்படின்னா குயின்ஸ் ப்ரொக்ளமேஷன் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் விச் பிரிட்டிஷ் அஃபீஷியல் சப்ரஸ் தி ரிவோல்ட் ஆஃப் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் இன் கான்பூர் கான்பூரில் நடந்த ரிவோல்ட்டை எந்த பிரிட்டிஷ் அஃபீஷியல் சப்ரஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கேன்சர் வந்து சார் கோலின் கேம்பல் ஸோ இதுக்கு இந்த ரிவோல்ட் இன் கான்பூரில் எந்த இந்தியன் லீடர் பங்கேற்றிருக்காரு அப்படின்னா நானா சாஹிப் ஓகேங்களா கொலின் கேம்பல் ஆல்சோ சப்ரஸ் அர்தி கான் பகதூர் கான் ஹிந்தி பெரைலி அண்டர் ஹூஸ் லீடர்ஷிப் ஆஃப் அண்டர் ஹூஸ் லீடர்ஷிப் த ரிவோல்ட் ஆஃப் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் இன் பீகார் வாஸ் ஹேப்பண்ட் அதாவது எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் ரிவோல்ட் பீகாரில் யாரோட லீடர்ஷிப் கீழே நடந்தது ஓகேங்களா ஆன்சர் குன்வார் சிங் ஓகேங்களா ஸோ இந்த குன்வார் சிங்கை வந்துட்டு யார் சப்ரஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வில்லியம் டெய்லர் இந்த பிரிட்டிஷ் அஃபீஷியல் தான் வந்துட்டு குன்வார் சிங்கை சப்ரஸ் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் கொஷின் இன் விச் பிளேஸ் பேகம் ஹசரத் மஹால் ஸ்டார்ட் தி ரிவோல்ட் அகேன்ஸ்ட் தி பிரிட்டிஷ் இன் தி எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் ஸோ எந்த பிளேஸில் பேகம் ஹசரத் மஹால் ஸ்டார்ட் ரிவோல்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சான்சர் இஸ் லக்னோ வாட் வாஸ் தி இமீடியட் காஸ் ஆஃப் தி ரிவோல்ட் ஆஃப் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் ரிவோல்ட் ஆஃப் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவனுக்கு இமீடியட் காஸ் என்ன ஸோ என்ஃபீல்டு ரைஃபிள்ஸ் நியூ என்ஃபீல்டு ரைஃபிள்ஸ் இந்த ஆர்மி இது தான் வந்துட்டு இமீடியட் காஸ் இந்த நியூ என்ஃபீல்ட் ரைஃபிள்ஸில் என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த கேட்ரேஜ் ஆஃப் த ரைஃபிள் வாஸ் டு பி ரிமூவ் பை தி மவுத்து அந்த கேட்ரேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிக் அண்ட் கவ் ஃபேட் வச்சு க்ரீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதை மவுத்தால் வந்து ரிமூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஹிந்துஸ் வந்து கவ் வந்து சேக்ரட் அனிமலாக பார்த்தாங்க ஸோ முஸ்லீம்ஸ் வந்துட்டு பிக்கை வந்து ரொம்ப ஹேட் பண்ணாங்க ஸோ அது வந்து ஒன் ஆஃப் தி இமீடியட் காஸ் வாட் ஈவெண்ட் டஸ் வீடி சவார்கர் கன்சிடர்ட் ஆஸ் அ ப்ரிலியூட் டு தி ஃபஸ்ட் வார் ஆஃப் தி இண்டியன் இண்டிபெண்டன்ஸ் வேலூர் ரிவால்ட் ஆஃப் எயிட்டீன் நாட் சிக்ஸ் ஓகேங்களா வாட் வாஸ் த இமீடியட் காஸ் ஆஃப் தி வேலூர் ரிவால்ட் வேலூர் ரிவால்ட்டுக்கு இமீடியட் காஸ் என்ன இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் ஏ நியூ டர்பன் இதுதான் வந்துட்டு வேலூர் ரிவால்ட்டுக்கான முக்கியமான காஸ் அதாவது இமீடியட் காஸ் இதுக்கு பேர் வந்துட்டு ஆக்னியூ டர்பன் ஓகேங்களா இதை யார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஆக்னியூ அப்படின்ற ஒரு பிரிட்டிஷ் ஆஃபீஸர் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு When did Velour Revolt took place? 1806. Okay, you know. 1857 is the Great Revolt. 1833 and 1813. This is the Charter Act. Okay, you know. Where did Dheeran Chinnamalai was hanged to death? Dheeran Chinnamalai. Where did Dheeran Chinnamalai was hanged to death? The answer is Sangagiri Fort. Okay, you know. So, Kayathar is hanged to death. If you look at the Oden, you know. British is hanged to death. 
சின்னமலைக்கும் குருலா வார்ஃபேர் நடக்குது ஸோ அதுதான் வந்துட்டு ஓடநிலை ஸோ சின்னமலையை யார் பிட்ரை பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவருடைய குக் நல்ல பண்ணி தான் வந்து பிட்ரை பண்ணுறாங்க வாட் வாஸ் அ ஜீரன் சின்னமலைஸ் ஒரிஜினல் நேம் இது ஆன்சர் இஸ் தீர்த்தகிரி சின்னமருது வாஸ் கால்டு ஆஸ் லயன் ஆஃப் சிவகங்கா த குயின் ஆஃப் சிவகங்கா இஸ் வேலுமாச்சியார் வேண்டிட் கட்டபொம்மன் வாஸ் ஹேங்க்டு டூ டெத் கட்டபொம்மன் எப்போ தூக்கிலிட்டாங்க அப்படின்னா செவன்டீன்த் அக்டோபர் செவன்டீன் நைன்டி நைன் ஹூ இஸ் நோன் பை தமிழ்ஸ் ஆஸ் வீரமங்கை ஆல்சோ நோன் ஆஸ் ஜான்சி ராணி ஆஃப் சவுத் இந்தியா ஸோ இப்படி யாரை கூப்பிட்டாங்க அப்படின்னா ஸோ அதுக்கு ஆன்சர் வந்துட்டு வேலு நாச்சியார் ஹூ இஸ் தி கமாண்டர் ஆஃப் வேலு நாச்சியார் ஹூ கமிட்டட் சூசைட் அட்டாக் கோயிலி ஸோ ஜக்கமல் யாருன்னா மதர் ஆஃப் தி கட்டபொம்மன் ஓகேங்களா ஜக்கமலை வந்துட்டு கட்டபொம்மனுடைய மதர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஹவு மச் டேட் கட்டபொம்மன் ஓ ஆஃப்டர் கிளியரிங் மோஸ்ட் ஆஃப் தி அரியர்ஸ் இன் தி செவன்டீன் நைன்டி எயிட் ஸோ கட்டபொம்மன் வந்துட்டு தௌசண்ட் எயிட்டி பக்கோடாஸ் வந்து பிரிட்டிஷ்க்கு தர வேண்டியது இருந்துச்சு அதாவது இவ்வளோ தௌசண்ட் எயிட்டி பக்கோடாஸ் பெண்டிங்கில் வச்சுருந்தார் ஓகேங்களா இன் செவன்டீன் நைன்டி ஹூ டிட் வேலு நாச்சியார் மேரி வே வேலு நாச்சியரோட ஹஸ்பண்ட் யாரும் முத்து வடுகநாதர் இவர் தான் வந்து ராஜா ஆஃப் சிவகங்கா ஓகேங்களா வேண்டிட் வேலு நாச்சியார் ரீகேப்சர் தி சிவகங்கா எப்போ ரீகேப்சர் பண்ணுறாங்க செவன்டீன் எயிட்டியில் ரீகேப்சர் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா செவன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டெத் ஆஃப் தி வேலு நாச்சியார் செவன்டீன் தேர்ட்டியில் தான் வந்துட்டு வேலு நாச்சியர் பிறக்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்ட் த்ரீ இதில் வந்துட்டு ஆப்டிடியூட் அண்ட் மென்டல் எபிலிட்டி ஸோ அதில் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் டென் மென் கேன் கட் எயிட் ட்ரீஸ் இன் சிக்ஸ்டீன் டேஸ் இன் ஹவு மெனி டேஸ் கேன் சிக்ஸ் மென் கட் கட் தி டென் ட்ரீஸ் ஸோ அதுக்கான ஃபார்ம்லாம் வந்துட்டு ஈஸியானது தான் டபிள்யூ ஒன் பை டபிள்யூ டூ ஈக்குவல் டு எம் ஒன் பை எம் டூ இன்ட்டு டி ஒன் பை டி டூ ஸோ இதில் வந்து டபிள்யூ ஒன் அப்படின்றது என்னது எயிட் ட்ரீஸை தான் கட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதுதான் வந்து டபிள்யூ ஒன் டபிள்யூ டூங்கிறது என்னது டென் ட்ரீஸை கட் பண்ணணும் ஸோ அதுதான் ஒர்க் டூ மென் ஒன் அதாவது இந்த எயிட் ட்ரீஸை கட் பண்ணுறதுக்கு டென் மென் வந்து இருக்காங்க ஸோ வந்து டென் ட்ரீஸை கட் பண்ணுறதுக்கு சிக்ஸ் மென் இருக்காங்க ஸோ அதுதான் எம் ஒன் எம் டூ டேஸ் ஒன் டேஸ் டூ அதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த எயிட் ட்ரீஸை கட் பண்ணுறதுக்கு சிக்ஸ்டீன் டேஸ் எடுத்துக்கிறாங்க அதே மாதிரி இந்த டென் ட்ரீஸை கட் பண்ணுறதுக்கு எத்தனை டேஸ் எடுத்துப்பாங்க ஸோ இது தான் வந்துட்டு தெரியாது இதுதான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இந்த ஃபார்முலா நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது ஈஸியாக ஆன்சர் கிடச்சிடும் டபிள்யூ ஒன் பை டபிள்யூ டூ ஈக்குவல் டூ எம் ஒன் பை எம் டூ இன்ட்டு டி ஒன் பை டே டி ஒன் பை டி டூ இதுக்கான சிம்பிளான ஃபார்முலா என்னென்னா ஒர்க் ஈக்குவல் டு மென் இன் டூ டேஸ் இதுதான் வந்துட்டு சிம்பிளான ஃபார்முலா ஸோ இது ரெண்டு இல்லைனா மூணு இருக்கும்போது அதுக்கான ரேஷியோ நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா சரி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஸோ அதுக்கு ஆன்சர் வந்து தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஸோ இன் தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ டேஸ் ஓகேங்களா சிக்ஸ் மென் வந்து டென் ட்ரீஸை கட் பண்ண எடுத்துப்பாங்க ஏ கேன் டூ ஏ ஜாப் இன் டென் டேஸ் பி கேன் டூ ஏ ஜாப் இன் ஃபைவ் டேஸ் இன் ஹவு மெனி டேஸ் தே கேன் கம்ப்ளீட் த ஜாப் இஃப் தே ஒர்க் டுகெதர் அதாவது தனியாக ஒரு ஏ வந்து பார்த்திங்கன்னா தனியாக வந்துட்டு செய்யும் போது டென் டேஸில் முடிச்சிருவாங்க ஒரு ஒர்க்கை அதே மாதிரி பி வந்துட்டு சேம் ஒர்க்கை ஒரு ஃபைவ் டேஸ்லேயே முடிச்சிருவாங்க ஸோ ஹவு மெனி டேஸ் தே கேன் கம்ப்ளீட் இஃப் தே ஒர்க் டுகெதர் ஸோ ஏ சஃபிஷியன்ஸ் வந்து டென் பர்சன்டேஜ் ஏன் டென் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா டென் டேஸில் ஒரு ஒர்க்கை முடிக்கிறாங்க ஓகேங்களா அப்போ ஒரு நாளில் எவ்வளோ ஒர்க்கை அவங்க முடிச்சிருப்பாங்க ஸோ அப்படின்ற போது டென் பர்சன்டேஜ் ஒரு நாளில் எவ்வளோ ஒர்க்கை முடிச்சிருப்பாங்க அப்படின்னா அது வந்துட்டு டென் பர்சன்டேஜ் தான் அவங்களோட எஃபிஷியன்சி அதே மாதிரி பிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒர்க்கை முடிக்கிறதுக்கு ஃபைவ் டேஸ் எடுத்துக்கிறாங்க அப்போ ஒரு நாளில் எவ்வளோ ஒர்க்கை முடிப்பாங்க அப்படின்னு பாருங்கள் ஸோ அது வந்துட்டு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன் பை ஃபைவ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஸோ அப்படி போட்டிங்கும்போது உங்களுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வரும் ஸோ இது வந்துட்டு ஒன் பை டென் அதாவது டென் டேஸில் வந்துட்டு ஒன் ஒர்க்கை முடிக்கிறாங்க ஸோ ஒரு நாளில் எப்படி கண்டு ஒரு நாள்னு கேட்கும்போது ஒன் பை டென் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் எதுக்கு போகிறோம்னா பர்சன்டேஜுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ ஒன் பை டென் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் போட்டிங்கன்னா டென் பர்சன்டேஜ் ஒன் பை ஃபைவ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ இன் கவர்மெண்ட் ட
அப்படி பார்க்கும்போது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி ஒர்க்கை முடிக்கிறதுக்கு எத்தனை நாள் எடுத்துப்பாங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பை த்ரீ ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ டேஸ் அதாவது மூணு நல்ல நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒர்க் முடிச்சிருவாங்க ஸோ மீதி உள்ள பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ டேஸில் மீதி உள்ள ஒர்க் முடிச்சிருவாங்க ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி ஒர்க் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ டேஸில் முடிச்சிருவாங்க ஸோ இதுக்கான ஷார்ட் கட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எஃபிஷியன்சி கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் எஃபிஷியன்சி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கண முடிக்கிறதுக்கு எத்தனை நாள் எடுத்துப்பாங்க அப்படின்றத நீங்கள் ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணிடலாம் சரி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஏ டேங்க் கேன் பி ஃபில்ட் இன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அதே டேங்க் எம்டி ஆகிறதுக்கு சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் எடுக்குது ஸோ ஃபில் ஆகிறது வந்து டுவெண்ட்டி மினிட்ஸே ஃபில் ஆகிடும் ஸோ எம்டி ஆகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் எடுத்துக்குது எம்டி ஆகிறதுக்கு ஸோ அந்த டேங்கை ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்னா எவ்வளோ ந எவ்வளோ நேரம் எடுத்துக்கும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ சைமல்டேனியஸாக ரெண்டு டேப்பையும் ஓப்பன் பண்ணும்போது ஸோ சைமல்டேனியஸாக ரெண்டுமே நடக்குது ஸோ அந்த டேங்க் ஃபில் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் இதே நம்ம எஃபிஷியன்சி எடுத்துக்கலாம் ஸோ டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் ஒரு டேங்க் ஃபில் ஆகுது அப்படின்னா அதாவது அந்த டேங்க் ஃபில் ஆகுறது அப்படிங்கிறது ஒரு ஒர்க்காக நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் அந்த டேங்க் ஃபில் ஆகுது ஸோ ஒன் மினிட்டில் என்ன எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஃபில் ஆகும் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஃபில் ஆகுது ஒன் மினிட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ ஒன் பை டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஓகேங்களா அதுதான் வந்து நீங்கள் ஹண்ட்ரட் பை டுவெண்ட்டின் சிம்ப்ளிஃபை பண்ணி போட்டுருக்கோம் நெக்ஸ்ட் அது வந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வரும் ஸோ அதே மாதிரி லீக்கேஜ் ஆகுது சிக்ஸ்டி மினிட்ஸில் லீக்கேஜ் ஆகும் சிக்ஸ்டி மினிட்ஸில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி டேங்க்கும் லீக் ஆகி எம்டி ஆகிடும் ஸோ ஒன் மினிட்டில் எத்தனை பர்சன்டேஜ் லீக் ஆகுது ஸோ ஒன் மினிட்டில் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் தான் லீக் ஆகுது இது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இப்படி போடும்போது உங்களுக்கு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வருது ஸோ நெட் ஃபில்லிங் எஃபிஷியன்சி ஸோ இது ரெண்டத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணக்கூடாது செப்ரேட் பண்ணணும் ஏன்னா ஒன்று வந்துட்டு டேங்க் ஃபில் ஆகுது இன்னொன்று வந்து டேங்க் வந்து எம்டி ஆகுது ஸோ ரெண்டு செப்ரேட் பண்ணும்போது த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ பர்சன்டேஜ் இதுக்கு முன்னாடி சம்மில் வந்துட்டு நம்ம ஆட் பண்ணியிருப்போம் ஏன்னா ஏஎன்பி ஒர்க்கிங் டுகெதர் அதனால் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் டென் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஈக்குவல் டு தேர்ட்டின்ட்டு இப்போ வந்து ரெண்டையும் செப்ரேட் பண்ணுறோம் ஸோ அப்படி செப்ரேட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ பர்சன்டேஜ் வருது ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ஃபில்லிங்கோட எஃபிஷியன்சி ஸோ ஒன் மினிட்டில் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ பர்சன்டேஜ் வந்து ஃபில் ஆகுது ஸோ டூ மினிட்டில் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஃபில் ஆகும் ஸோ அது மாதிரி எத்தனை மினிட்ஸில் வந்துட்டு இந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஃபில் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது கேன்சர் வந்துட்டு ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஸோ இது வந்து தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ ஹண்ட்ரடில் எத்தனை த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி டிவைட் பண்ணி பார்த்திங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி இருக்கும் ஸோ அதுதான் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஏஎன்பி கேன் டூ ஏ ஜாப் இன் எயிட் டேஸ் ஏஎன்பி வந்துட்டு கேன் டூ ஏ ஜாப் இன் எயிட் டேஸ் பி அண்ட் சி கேன் டூ ஏ சேம் ஜாப் இன் தி டுவெல் டேஸ் ஏபி அண்ட் சி கேன் டுகெதர் கேன் டூ த சேம் ஜாப் இன் சிக்ஸ் டேஸ் இன் ஹவு மெனி டேஸ் ஏ அண்ட் சி கேன் டூ தி ஜாப் அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க ஸோ இதுவும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி ஏ அண்ட் பி இவங்க ரெண்டு பேர்த்தோட எஃபிஷியன்சி வந்து ஃபஸ்ட்டு கால்குலேட் பண்ணுறோம் ஸோ இதுக்கு வந்து எயிட் டேஸில் ஒரு ஒர்க்காக வந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து முடிக்கிறாங்க ஸோ ஒன் டேயில் எவ்வளோ ஒர்க் முடிப்பாங்க ஒன் பை எயிட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஒன் பை எயிட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸோ இது வந்து ஏ அண்ட் பி ரெண்டு பேர்த்தோட எஃபிஷியன்சி சேர்ந்துருக்கு அதே மாதிரி பி அண்ட் சி இது வந்து டுவெல் டேஸில் முடிக்கிறாங்க ஸோ ஒன் பை டுவெல் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் போடும்போது எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ஏ பி அண்ட் சி அதே மாதிரி சிக்ஸ் டேஸாக ஒன் பை சிக்ஸ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஸோ இது சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் வந்துருக்கு ஸோ நமக்கு வந்து ஏ ப்ளஸ் சி இதுதான் தேவைப்படுது அதாவது கொஷின் என்ன கேட்டாங்க ஏ அண்ட் சி டு கெதர் தான் அங்கே கேட்டிருக்காங்க ஸோ எப்படி பார்க்கும்போது இப்போ இவங்க இந்த மூணுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் ஏ ப்ளஸ் பி பி ப்ளஸ் சி அண்ட் சி ப்ளஸ் சி மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து டூ டைம்ஸ் தி ஒர்க் ஆஃப் ஏபிசி கிடைக்கும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே ரெண்டு ஏ இருக்கா இங்கே ஒரு ஏ இருக்குது இங்கே ஒரு ஏ இருக்குது ஸோ இது வந்து ரெண்டு டைம் வந்து ஒர்க் செய்கிறத கன்சிடர் பண்ணிக்கணும்
ஓகேங்களா ஸோ ஒன் டேயில் இவங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஜாத்து ஒர்க்கை முடிச்சிருவாங்க ஸோ நாலு நாளில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஜாத்து ஒர்க்கை முடிச்சிருவாங்க ஸோ அதுதான் வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸ் சொல்லுது நமக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் ஏ டேக்ஸ் டுவெல் டேஸ் ஏ மட்டும் ஒர்க் பண்ணால் டுவெல் டேஸ் ஆக முடிக்கிறதுக்கு ஸோ அப்போ ஏயோட எஃபிஷியன்சி என்ன ஒன் பை டுவெல் இன்டூ ஹண்ட்ரட் அப்படி பார்க்கும்போது எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஏ மட்டும் தனியாக ஒர்க் பண்ணால் அவங்களோட எஃபிஷியன்சி வெறும் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ தான் ஆனால் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணும்போது அவங்களோட எஃபிஷியன்சி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இப்போ என்ன கொஷினில் கேட்டிருக்காங்க பியோட எஃபிஷியன்சி மட்டும் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ ப்ளஸ் பி இந்த இவங்களோட எஃபிஷியன்சிலேருந்து ஏவோட எஃபிஷியன்சி மைனஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு பியோட எஃபிஷியன்சி கிடச்சிடும் ஸோ ஏ பி எஃபிஷியன்சி வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அதுலேருந்து எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ போயிடுச்சு அப்படின்னா மீதி உள்ளது சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஸோ இதுதான் பியோட எஃபிஷியன்சி பி வந்து ஒரு நாளைக்கு சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஒரு ஒர்க்காக முடிச்சிருவாங்க ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஒர்க்காக முடிக்கணும் அப்படின்னா எத்தனை நாளில் முடிக்க முடியும் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் தட் இஸ் சிக்ஸ் டேஸ் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக்குக்கான டெஸ்ட் டாபிக்ஸ் ஸோ இது எடுத்துக்கோங்க யூனிட் எயிட்டில் சோர்ஸ் சினானிம் கல்டிவேஷன் கலெக்ஷன் ப்ரிப்ரேஷன் ஃபார் மார்க்கெட் டயக்னாஸ்டிக் கேரக்டர்ஸ் கான்ஸ்டிவெண்ட் சப்ஸ்டிவெண்ட்ஸ் அடல்ட்ரேஷன் அண்ட் யூசஸ் ஆஃப் இந்த க்ரூ ட்ரக்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்துட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க ஆப்டிடியூட் அண்ட் மென்டல் எபிலிட்டி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க நீங்கள் என்ன எடுத்துக்கிறீங்கன்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த டாபிக் எடுத்துக்கோங்க ஸோ இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வந்துருங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஜிஎஸில் வந்துட்டு இந்தியன் நேஷ்னல் காங்கிரஸ் எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் லீடர்ஸ் காந்தி நேரு தாகூர் நேதாஜி இது எடுத்துக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் பார்ப்போம் மக்களே பாய் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்